हेलो एवरीवन वेलकम टू लीड्स ग्रेड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एल सेट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था ये सेट और कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आए थे इस सेट में दे मेड मैनी डिफरेंट केसेस और उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि थोड़ा समझ में आ जाएगा किस तरह से इन सेट्स को प्रोसीड कर सकते थे सो द स्टेटमेंट गिवन वॉज ट्वेल्व फ्रेंड्स ए टू एल आर सेटिंग अराउंड अ टेबल एज स्टोन बिलो यहाँ पे एक टेबल दी है ट्वेल्थ साइडेड फिगर है और इसके अराउंड ट्वेल्व पर्सन बैठे होंगे ना द एरो हेड्स रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन इन विच दे आर फेसिंग ना अगर ये यहाँ पे नीचे की साइड देख रहा है यहाँ पे लेफ्ट की साइड यहाँ पे राइट की साइड तो इस तरह से कुछ उसकी डायरेक्शन की मैंने भी मैंशन किया उसने द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन कुछ और डाटा भी उसने मैंशन किया लेट सी वॉट इज द डाटा मैंशन तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली सबसे पहले हम स्पेसिफिक कंडीशन को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं उसके बाद में उस स्पेसिफिक कंडीशन के साथ लिंक जो कंडीशन होंगी उनको फाइंड आउट करते हैं एंड देन विल बी एबल टू प्रोसीड तो इस तरह से बेसिक फंक्शनिंग है इस तरह के सेट्स को प्रोसीड करने के लिए वन बाय वन हर एक पॉइंट को चेक करते हैं देन विल प्रोसीड नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज डी एंड आई जे एंड के ई एंड बी फेस ईच अदर सच दैट देयर इज ओनली वन कॉमन पर्सन हु इज एडजस्टेंट टू बोथ द इंडिविजुअल्स इन ईच पेयर इस पॉइंट का क्या मतलब है डी एंड आई फेस ईच अदर D and I face each other, so it means that अगर D यहाँ पर present होगा तो I को इस point पर present होना ही होगा then only they will be able to face each other. अगर D यहाँ पर है तो I इस point पर तो possible नहीं है so D को इस point पर होना होगा then I will be present at this particular point. अगर D इस point पर present होगा तो I यहाँ पर present होगा अगर D यहाँ पर present होगा तो I यहाँ पर present होगा अगर D यहाँ पर present होगा तो I यहाँ पर present होगा तो इस तरह से basic functioning है क्या D इस मिडल में प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे मिडल में कहीं अगर डी यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आई या तो यहाँ प्रेजेंट होगा या तो यहाँ प्रेजेंट होगा देन विल दे बी फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर नो दे आर फेसिंग विल नॉट बी टुवर्ड्स ईच अदर सो इट मीन्स दैट डी और आई के लिए यही पोजीशन पॉसिबल है दैट इज डी अगर यहाँ पे होगा तो आई यहाँ पे होगा अगर डी यहाँ पे है तो आई यहाँ पे होगा इसी तरह की जो पोजिशनिंग होगी दैट विल बी पॉसिबल फॉर डी आई जे के एंड ई बी बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर एंड देर इज ओनली वन कॉमन पर्सन हु इज एडेंट टू बोथ द इंडिविजुअल्स इन ईच पेयर सो फर्स्ट पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं डी एंड आई दे विल बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर सिमिलरली जे एंड के विल बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर सिमिलरली ई एंड बी विल बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें काफ़ी वेरिएबल कंडीशन की फॉर्मेशन हो सकती है सो विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट अभी फर्स्ट पॉइंट को होल्ड करके रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट सी एंड जी ए एंड एच फेस ईच अदर तो यहाँ पर सिर्फ फेसिंग के बारे में उसने इन्फो दी है That is C will face towards G, A and H will face each other. So it means that अगर C यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर होगा अगर C यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर होगा C यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर होगा C यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर होगा तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन पॉसिबल हैं सेम गोज फॉर ए एंड एच दोनों केसेस में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हो सकती मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट जी के एंड एल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन ना जी के एंड एल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन Now, as you know, we have four directions: east, west, north, south. South के लिए अगर चेक करो downwards मतलब कितने persons facing कर रहे हैं downwards? वन टू एंड थ्री थ्री persons are facing downwards. East direction में देखो कितने persons है वन टू एंड थ्री East direction में भी थ्री persons है South में भी North में check कर लो अपसा अपसाइड कौन को इतने persons देख रहे हैं वन टू एंड थ्री तो North भी तीन है West के लिए check कर लो इधर side वन टू एंड थ्री so three persons are facing north three are facing east three are facing south three are facing west so out of 12 persons har direction mein teen persons dekh rahe honge gkl are facing the same direction so gkl jo honge ya to east mein dekh rahe honge ya west ya north ya south charo conditions hamare paas possible hain same goes for b h and i agar g yahan pe present hoga kahin to kl in dono points mein se kahin pe present honge अगर जी यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो के एल यहाँ पे कहीं प्रेजेंट होंगे तो इस तरह से बेसिक फंक्शनिंग होगी आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि ये भी वेरिएबल कंडीशन है चार चार केसेस पॉसिबल है दोनों के लिए सो वी कैन नॉट यूज दिस द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन के एंड एफ इज द सेम फ्रॉम आई डायरेक्शन इसका क्या मतलब हुआ अगर के यहाँ पर प्रेजेंट है तो एफ यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए तभी तो उनके लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ पर्सन विल भी सेम अगर के यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो एफ यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए अगर के यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे के यहाँ पे तो एफ यहाँ पे तो इस तरह से बेसिक फंक्शनिंग होगी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन बी एंड आई इज थ्री बी और आई के बीच में कम से कम तीन पर्सन बैठे होंगे और बी एच आई फेस द
तो आई को इसी पॉइंट पे प्रेजेंट होना होगा दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी क्या बी इस पॉइंट पे हो सकता है मिडल में कहीं नो बी जब अगर इस पॉइंट पे होगा देन आई विल बी प्रेजेंट एट वन टू थ्री फोर दिस पोजिशन विल बी फॉर आई बट बी एंड आई नीड्स टू फेस सेम डायरेक्शन सो दैट इज़ वाई बी जो होगा वो या तो इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा देन बी आई विल बी प्रेजेंट हेयर या बी इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा देन आई विल बी प्रेजेंट हेयर सिमिलरली बी अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आई यहाँ पे होगा अगर बी यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो आई यहाँ पे होगा तो इस तरह से कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आएंगी हमारे पास ना बी एच आई फेस द सेम डायरेक्शन अगर वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और बी अगर यहाँ पे है तो आई यहाँ पे होना चाहिए देन एच शुड बी प्रेजेंट इन बिटवीन अगर बी यहाँ पे होगा देन एच विल बी प्रेजेंट हेयर देन आई विल बी प्रेजेंट हेयर आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी बी एच आई को सेम डायरेक्शन में फेस करना है अगर बी इस पॉइंट पे होगा देन एच को इसी पॉइंट पे आना होगा अगर बी इस पॉइंट पे होगा तब भी एच को इस पॉइंट पे आना होगा तो आई के लिए ये कंडीशन हमारे पास पॉसिबल होगी सिमिलरली चार डिफरेंट डायरेक्शन है सबके लिए फोर डिफरेंट केसेस का फॉर्मेशन होगा लास्ट पॉइंट इज लेफ्ट उसको भी चेक कर लेते हैं ई इज सेटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी ई इज सेटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है वी कैन यूज दिस पॉइंट राइट नाउ इसको यूज करने से हमारे पास कुछ केसेस का फॉर्मेशन होगा देन विल बी एबल टू प्रोसीड अब जब सिटिंग अरेंजमेंट्स में कुछ सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा हो या स्केयर का या रेक्टेंगल का या एट साइड फिगर टेन साइड फिगर ट्वेल्व साइड फिगर तो उनमें एक कॉमन चीज़ होती है कि उनमें जो होता है मिरर इमेज का फॉर्मेशन होता है अगर रोटेशन कर दो तो भी कुछ पॉसिबल जो फॉर्मेशन होता है डिटेलिंग में चले जाते हैं थोड़ा अगर तुम्हारे पास जी यहाँ पर प्रेजेंट है वी आर जस्ट एज्यूमिंग द थिंग्स राइट आउ थोड़ा क्लैरिटी के लिए थोड़ा एज्यूम करके चल रहे हैं अगर तुम्हारे पास जी यहाँ पे प्रेजेंट होता तो आई को यहीं पॉइंट पे प्रेजेंट होना होगा बिकॉज ई इज सेटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी जी अगर यहाँ पे है तो ई e को इसी पॉइंट पे प्रेजेंट होना होगा अगर अगर इसका रोटेशन कर दो इस ट्वेल्थ साइडेड फिगर का रोटेशन कर दो तुम रोटेशन करके तुम इस ये वाली जो पोजिशन है इसको अगर तुम इस पोजिशन पर ले आओ इसको अगर इस पोजिशन पर ले आओ तो तुम्हारे पास जो जी होगा यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा और ई e जो होगा इस पॉइंट पर आ जाएगा सिमिलरली इसको अगर एक बार और रिट्रेट कर दो इसको अगर एक बार ही और रोटेट कर दोगे तो G और E की जो पोजीशंस होंगी वो यहाँ पे कहीं आ जाएंगी सिमिलरली फिर से रोटेट कर दोगे तो G और I E की पोजीशन इस पॉइंट पे कहीं आ जाएगी सो so, इस तरह से अगर G और E वाला तुम्हारा ये केस आ रहा है तो अगर इसको रोटेट करके G E इस पॉइंट पे आ रहा है देन इट मीन्स डेट दिस इज़ द सेम केस यू नीड नॉट चेक फॉर बोथ द केसेज दोनों केसेज को चेक करने की जरूरत नहीं है दैट विल बी सेम उसी का वो रोटेशन है तो वो एक ही केस है वो दो डिफरेंट केसेज नहीं है आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरी समझ में आ रहा होगा कि वट आई एम टॉकिंग अबाउट न जी ई के लिए हमारे पास एक कंडीशन गेमन है एज वी नो कि जी ई के लिए हमने अभी जब चेक किया कि जी यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ई यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए अगर जी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए अगर जी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एंड इन द सेम वे विल हैव टू प्रोसीड सिमिलरली ई के ऑपोजिट में बी बैठा है ई के ऑपोजिट में बी है और उनके बीच में एक कॉमन नेबर है एंड ई एंड बी आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर सो उससे हमें क्या पता चला अगर E इस पॉइंट पे पॉसिबल है अगर E इस पॉइंट पे होगा देन B जो होगा इस पॉइंट पे होना चाहिए क्या E इस पॉइंट पे पॉसिबल है एक केस तो हमारे पास ये आ जाएगा कि E जो होगा इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा B देन इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा और G जो होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा एक तो ये केस आया हमारे पास दूसरा केस क्या ई e यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है क्या ई e इस पॉइंट पर प्रेजेंट हो सकता है अगर ई e यहाँ पर प्रेजेंट होगा देन बी विल हैव टू बी प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट B को इस पॉइंट पे प्रेजेंट होना होगा देन उनके बीच में एक कॉमन नेबर होना चाहिए था बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल सो दैट मीन्स ई जो होगा इस पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं हो सकता क्या ई इस पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता है येस ई इस पॉइंट पे भी प्रेजेंट हो सकता है अगर ई यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो बी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इस तरह से दो केसेस का फॉर्मेशन होगा दोनों को वन बाय वन चेक कर लेते हैं और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री तीनों में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें सीबीडी ऑप्शन पॉसिबल हो अगर सीबीडी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो एक केस लेके चल सकते हो उसको लेके सॉल्व करो अगर वो सॉल्व हो जाता है देन वेल एंड गुड यू कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चन अदरवाइज यू विल हैव टू चेक द अदर केस अगर फर्स्ट केस में तुम्हारे सारे आंसर आ रहे हैं तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें सेकेंड केस चेक करना हो एक केस से यू कैन आंसर ऑल योर डिफरेंट क्वेश्चन पहले ये वाला केस लेके चल देते हैं कि ईज प्रेजेंट हेयर देन सेकेंड केस दूसरा वाला लेके चेक कर लेंगे सिर्फ
सिमिलरली ई की रोटेशन करके वो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली ई की रोटेशन करके वो यहाँ पे आ जाएगा तो वो एक ही केस है वो दो अलग अलग केसेस नहीं है आई होप कि वो समझ में आ रहा है कि किस तरह से रोटेशन पॉसिबल हो पा रही है ना ई के ऑपोजिट में बी है यहाँ पे हमारे पास जी है ना जी के ऑपोजिट में हमारे पास सी था वी गॉट टू नो दैट कि यहाँ पर जी के ऑपोजिट में सी था वी यूज़ दिस पर्टिकुलर पॉइंट बी एच और आई इनके बीच में एक एक पर्सन का गैप है सो इट मीन सेट एच जो होगा इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा आई जो होगा इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा एफ एंड एल आर अमंग दैम यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंशन था द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन बी एंड आई एस थ्री एंड एफ एंड एल आर अमंग दैम एफ एंड एल आर अमंग दैम सो इट मीन सेट एफ और एल यहाँ पे होंगे एल और एफ यहाँ पे होगा अगर एफ यहाँ पे होगा दैन एल विल भी प्रेजेंट हेयर अगर एफ यहाँ पे होगा दैन एल विल भी प्रेजेंट हेयर नो आई के ऑपोजिट में कौन है आई के ऑपोजिट दैट इज डी डी जो होगा दैट विल बी ऑपोजिट टू आई सिमिलरली एच के ऑपोजिट हमारे पास था ए सो ए विल बी प्रेजेंट हेयर नाउ वी इट वॉज गिवन दैट जी के एल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन इफ जी इज फेसिंग दिस डायरेक्शन एंड के एल जो होंगे उनको भी सेम ही डायरेक्शन में फेस करना है सो इट मीन दैट के और एल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और के और एल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सो इट मीन दैट एफ जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता सो इट मीन सेट ओनली एल कैन भी प्रेजेंट है एल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एफ जो होगा उसको इसी पॉइंट पे प्रेजेंट होना होगा जी के एल फेस द सेम डायरेक्शन सो इट मीन सेट के विल भी प्रेजेंट हेयर अगर के इस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा देन जे विल भी प्रेजेंट हेयर सो इस तरह से हमारा जो केस का फॉर्मेशन हो चुका है लेट्स सी इफ एनी कंडीशन इज गेटिंग वॉयलेटेड क्योंकि कंडीशन हमारे पास वॉयलेट तो नहीं हो रही डी आई वाली कंडीशन येस दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड जे एंड के वाली कंडीशन जे एंड के वाली जो कंडीशन है हमारे पास ये वॉयलेट हो रही है जे और के के बीच में सिर्फ एक ही नेबर कॉमन होना चाहिए था बट हेयर देर आर नंबर ऑफ नेबर्स बिटवीन दैम सो दिस केस विल नॉट बी पॉसिबल उनके बीच में सिर्फ एक ही नेबर होना चाहिए था तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सो इट मीन्स एट दिस केस विल भी इलिमिनेटेड ये केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा नाउ वी नीड टू चेक फॉर अदर केस दूसरे केस के लिए चेक कर लेते हैं सो so, दूसरा केस हमारे पास ये था कि अगर ई e यहाँ पे प्रेजेंट हो क्योंकि ई e यहाँ पे तो प्रेजेंट हो नहीं सकता था तो दूसरा केस हमारे पास यही बचा था कि ई e अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो अगर ई e यहाँ पे प्रेजेंट है देन हमारे पास ये कंडीशन थी ई सेटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ जी सो इट मीन सेट जी विल भी प्रेजेंट है अगर जी यहाँ पे प्रेजेंट है देन सी के ऑपोजिट में जी है सो इट मीन सेट सी विल भी प्रेजेंट है ना ई के ऑपोजिट में हमारे पास कौन था ई के ऑपोजिट में वी नीड बी बी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए ना बी एच आई उनके लिए हमारे पास यही डायरेक्शन की बनती आई जो होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी सो इट मीन सेट आई को इसी पॉइंट पे होना होगा एंड एच विल भी प्रेजेंट है एच जो होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट होगा ना ए के ऑपोजिट में एच है हमारे पास सो इट मीन सेट ए विल भी प्रेजेंट हेयर सिमिलरली आई के ऑपोजिट हमारे पास डी है यहाँ पे सो इट मीन सेट डी विल भी प्रेजेंट हेयर जो जो कंडीशन गिवन है उनको बेसिकली यूज़ करने का ट्राई करेंगे ना देखो कोई और यूज़ कर सकते हैं ना जी के एंड एल फेस द सेम डायरेक्शन जी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है सो इट मीन सेट के और एल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एल और के यहाँ पे प्रेजेंट अगर यहाँ पे के प्रेजेंट होगा दैन एल विल भी प्रेजेंट हेयर अगर यहाँ पे एल प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे के प्रेजेंट होगा ना फिफ्थ पॉइंट को फिर से यूज़ करेंगे द लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स सेटिंग बिटवीन बी एंड आई एस थ्री एफ एंड एल आर अमंग दैन बी और आई के बीच में एफ और एल सेटिंग होंगे सो इट मीन सेट या तो एफ और एल में से कोई एक यहाँ पे होगा या एफ और एल में से कोई एक यहाँ पे होगा सो इट मीन सेट के तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकता एफ और एल ही यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं सो इट मीन सेट एल जो होगा एल को ही यहाँ पे प्रेजेंट होना होगा अगर एल यहाँ पे प्रेजेंट है देन इट मीन सेट दिस पोजिशन विल बी फॉर के अगर यहाँ पे एल प्रेजेंट है देन इट मीन सेट एफ शुड भी प्रेजेंट है ना के के ऑपोजिट में हमारे पास जे प्रेजेंट होना चाहिए था तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हमने यूज़ किया जे के ऑपोजिट में के होना चाहिए तो इस तरह से हमारा जो टेबल का फॉर्मेशन हो चुका है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऑल द पर्सन आर फेल्ड ना लेट्स चेक इफ ऑल द कंडीशन आर गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट फर्स्ट पॉइंट डी एंड आई उनके बीच में एक नो नेबर होना चाहिए था दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड जे एंड के जे एंड के गेटिंग सेटिस्फाइड ई एंड बी दैट इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड ना सी एंड जी ए एंड एच सी एंड जी ए एंड एच येस दैट इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड जी के एल जी के एंड एल गेटिंग सेटिस्फाइड हेयर बी एच आई बी एच आई गेटिंग सेटिस्फाइड नंबर ऑफ पीपल सीटिंग बिटवीन के एंड एफ इज सेम फ्रॉम आई द डायरेक्शन के इज प्रेजेंट हेयर एफ इज प्रेजेंट हेयर सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव परसेंट सीटिंग फ्राम दिस वे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव परसेंट सीटिंग दिस
who is sitting three paces to the left of f left of f means f is facing downward so it means that one two three so it means that d so our answer will be b part now which of the following pairs is facing the same direction uh, a and j a and j are facing different directions d and j d and j facing different directions c and f c and f both are facing the same direction dono ke dono niche face kar rahe hain so it means c part should be should be our answer e and j ke liye bhi check kar lo e jo hoga is direction mein face kar raha hai j niche ki direction mein face kar raha hai so it means it cannot be our answer so it means it means that c should be our answer so is tarah se is particular set mein proceed kar sakte the samajh mein aaya hoga ki agar systematically kisi cheez ko approach karoge ala day puzzles mein systematically approach karoge to kafi cheeze easy ho jayengi is particular set mein hamare paas rotation mein different cases ka formation hota hai E के लिए हमारे पास दो ही केसेस आए एक तो E यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है या E इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट हो सकता है E इस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं था बिकॉज E और B के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन थी कि E और B के बीच में एक नेबर होना चाहिए अगर E यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो B यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उनके बीच में एक नेबर प्रेजेंट नहीं होगा सो so, ई e के लिए हमारे पास दो ही केसेज आए कि ई e यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा सिमिलरली ई e यहाँ पर भी हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है ई e को अगर इसकी जगह पर यहाँ पर रखोगे तो भी एक केस का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ की जगह बेस पॉइंट पे रखोगे तो भी एक केस का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी बेसिकली द रोटेशन ऑफ फर्स्ट केस ओनली अगर ई e को यहाँ से रोटेट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाओगे तो ये वाली जो पोजीशन होगी वे यहाँ पे पहुँच जाएगी सिमिलरली ये वाली जो पोजिशन होगी यहाँ पर पहुँच जाएगी ये वाली जो पोजिशन होगी यहाँ पर पहुँच जाएगी तो इस तरह से उसका रोटेशन होता ही चला जाएगा सो so, वो डिफरेंट केसेस नहीं है सिर्फ एक ही केस का फॉर्मेशन है यही जो मेन पॉइंट है मुझे डिस्कस करना था दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस पर्टिकुलर बजल इन द सेम वे और भी जो बजल होते हैं जिनमें मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन होता है उनको एलिमिनेट कर सकते हो जस्ट चेकिंग अबाउट द रोटेशन एक बार रोटेशन के बारे में चेक करोगे देन यू कैन एलिमिनेट मल्टीपल केसेज हर केस को चेक करने की जरूरत नहीं एंड इन दिस केस इस केस में तो हमारे पास सी ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं था सो वी नीड टू चेक फॉर ओनली वन केस अगर फर्स्ट केस में ही तुम ई को यहाँ पर रख देते देन हमें दूसरा केस चेक करने की जरूरत ही ना पड़ती सिर्फ इसी केस से यू कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस बिकॉज सी बी डी इज नॉट प्रेजेंट आई होप कि फंक्शनिंग जो होगी वो क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से इन सेट्स को प्रोसीड कर सकते हो सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेट फॉर मोर सट वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूर यूट्यूब चैनल विल कीप ऑन अपलोडिंग मोर एंड मोर सट वीडियो थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग